用淘米水浇花，盆里都是虫。那是你方法不对，教你两个妙招，让虫变成肥，满盆开爆花。用淘米水浇花，我想很多花友都听过或者做过这件事吧。但在使用了一段时间后，就会发现盆里有大量的虫子，还没过几天呢，植物就都死掉了。这个现象也被一传十，十传百，从而淘米水浇花的这个方法也慢慢的被花友淘汰了。其实花花看来，淘米水浇花确实有很多隐患，如果方法再不正确的话，小妙招就变成了小杀招。既然有很多隐患，那淘米水是不是就不能用了呢？其实并不是。那淘米水正确的使用方法是什么？使用时又有哪些误区呢？今天花花跟大家说说淘米水升级版的安全使用方法。如果你对本期内容感兴趣的话，请给花花点个赞，点个关注吧。首先，请记住一个大原则：除了日常的自来水、雨水可以直接用来浇花外，其他的水都需要发酵后才可以浇花，否则就会伴随生虫、烧根、发臭等现象的出现。所以淘米水也不例外。第一招，发酵后使用。在使用淘米水时，直接用来浇花其实是不恰当的。由于室内通风条件通常不理想，淘米水在密闭环境下容易发酵，可能引发各种问题。因此，在使用前，我们需要对淘米水稍作处理，然后才能用它来浇花。处理的方法很简单，只需准备一个带盖的大塑料瓶子，彻底清洗并擦干净。然后倒入淘米水，放置在阳台上等待发酵。需要注意的是，每隔三到五天左右要给瓶子放弃。有些花友的淘米水可能看起来浑浊，这样的淘米水在发酵过程中可能会变酸，但绝对不会发臭。如果在发酵过程中出现了异味，那可能是瓶子或淘米水不够干净。另外，在发酵或者使用的过程中，我们一定要盖好盖子，不要用敞口的容器去装，因为淘米水本身就容易招来虫子。如果容器没有盖子的话，虫卵就会被带进水里，这样的水浇到植物上面，花盆里没有虫子才怪。如果在发酵的过程中，淘米水有异味的话，可以在瓶子里面加一些细碎的橘子皮、柚子皮或者橙子皮，这样不仅能有效地缓解淘米水的异味，还能缩短淘米水发酵的时间。你以前用的淘米水发酵过吗？如果有的话，请在评论区回复一；如果忽略了这一点的话，请回复零。第二招，分类使用。淘米水在沤好之后，会有明显的上下分层。我们使用的时候，也要将两部分水分开使用，不能混在一起。上层的水，我们可以兑五倍的清水，用它来浇花。但上层的水，也并不是所有的花都能用。哪些花适用？花花会在后面详细介绍。而下层的沉淀物是不能用来浇花的，它可以在配土的时候拌在土里面，因为是已经发酵过的，所以不用担心这些沉淀物会烧到植物的根部。上面介绍的是使用淘米水的两个基本点，只要这两个点做到了，淘米水浇花就不会出错。当然，如果你想要把淘米水利用到最好的话，下面的内容强烈推荐你看完。比如它适合哪些花卉，使用时有哪些注意事项，以及加入其他催化剂后如何让它达到爆花、爆芽的效果，都会一一介绍。假如你喜欢这类内容的话，别忘记给花花点个赞。三、适合的绿植和花卉，观叶植物里面，比如吊兰、发财树、常春藤、文竹、虎尾兰。龟背竹等等，这些植物浇过淘米水后，叶片会更饱满，光泽也会增强，大大提升观赏效果。而在开花植物里面，玫瑰花、茉莉花、桂花、蝴蝶兰、三角梅等使用淘米水后，不但能让花卉长得健壮，还能促使它们开花更多。除此之外，多肉植物也可以使用淘米水来浇水，营养成分会让多肉长得胖，冒新芽。四、淘米水的催化剂。一、红糖。许多花友家中都有常备红糖的习惯，其实将一些红糖加入淘米水中，能够极大的提高发酵速度，加快腐熟过程，同时也有助于释放淘米水中的微量元素和矿物质，使肥效倍增。一般来说，对于正常容器大小的淘米水，加入一汤匙的红糖即可。
加入红糖后，搅拌均匀，然后将混合液装入塑料瓶中，装到容器的八分满即可。将瓶子盖好，置于温暖通风的环境中，大约经过十天左右的时间，淘米水就能够完全腐熟，成为一种优质的有机肥料。经过红糖处理的淘米水，特别适合用于养护菌子兰。月季，茶花。绿萝、吊兰、发财树、虎皮兰等花卉，这些植物在红糖淘米水的滋养下，将会茁壮成长，呈现出更加繁茂的姿态。二、苹果皮，本身苹果腐熟后就可以转化成一种极佳的酸性肥料，所以苹果皮加入淘米水中，不仅能加速淘米水的腐熟过程。而且这种淘米水中不会产生异味，反而会略带淡淡的果香。将淘米水倒入塑料瓶中，加入一些切碎的苹果皮，然后放置在温暖通风的地方，让其自然腐熟。通常情况下，经过1 5到二十天的时间，淘米水便可以用来浇花了。加入了苹果皮的淘米水，特别适用于栀子、茉莉、茶花、君子兰等花卉。使用后能够使植物的叶片保持鲜绿，开出的花朵也更加鲜艳夺目。三醋，不含盐的醋，加水后可以直接用来浇花。但你知道吗？将醋加入淘米水中，不仅可以加速淘米水的腐熟过程，而且不会产生异味。由于醋具有酸性，与淘米水混合后可以抑制菌类的生长，从而减少异味的产生。此外，醋本身是由谷物经发酵后提炼而成的，与淘米水混合后，它们可以相互溶解，使淘米水的肥效得以充分发挥。一般来说，将500毫升的淘米水中加入一勺醋，经过大约10天左右的发酵，淘米水就可以用来浇花了。对于一些喜欢酸性环境的花卉，如栀子花、茉莉花、茶花、杜鹃花等。使用加了醋的淘米水，效果特别明显，可以使叶片保持翠绿，花朵更加绽放，香味浓郁。四、啤酒，许多花友都熟悉啤酒水和淘米水，可以单独用来浇花。但你知道吗？将啤酒水和淘米水混合后，肥效更佳。将淘米水和啤酒水按照一比一的比例混合后，密封发酵，一般经过十至十五天的时间，便能腐熟。这种混合后的水肥可以用于日常的花卉养护中，操作简单方便。特别是对于君子兰而言，使用后不仅能够促进生长，还能助其开花。单独的淘米水也好，加入催化剂的淘米水也好，既然这么好用，那我们就天天用吧。如果你有这样的想法，那么你就大错特错了。看看下面的内容，会让你改变想法的。五、过度使用淘米水的弊端。使用淘米水浇花可能存在一些风险，特别是在以下几个方面：淘米水中含有一定量的盐分，如果过度使用淘米水浇花，可能导致土壤中盐分浓度过高，进而影响植物的生长健康。同时，在分解过程中会产生酸性物质，如果频繁使用，可能导致土壤酸化，影响植物的生长环境。另外，淘米水中含有有机物质，所以温度高的环境下尽量少用。比如夏天，绿植和花卉本身就容易出问题，所以这个时候过度使用的话，可能会吸引害虫，会引起细菌滋生，对植物造成危害。为了最大程度的减少这些风险，建议在使用淘米水浇花时注意以下事项：首先，控制淘米水的使用量，避免过度使用。如果掌握不好的话，兑水时可以提高水的比例。其次，避免在连续几天内使用淘米水，间隔使用。让土壤有时间排出多余的盐分和酸性物质。关于使用频率的话，不同的植物间隔时间可能不同，大原则可以遵循一个月使用一次比较安全。最后就是夏季或者高温环境时，建议停止使用淘米水浇花。六、淘米水所含的营养，淘米水中含有丰富的营养物质，如淀粉、糖分和微量元素，这些对植物生长有益。比如，淀粉可以为植物提供一定的能量和碳源，促进其生长和代谢。而淘米水中的水溶性维生素，比如维生素 B 群，如核黄素、烟酸等，这些维生素有助于植物的新陈代谢和生长发育。还有维生素中丰富的微量元素，如钾、磷、镁等。
。这些微量元素是植物生长发育的必需营养元素，能够促进植物的根系生长、花芽分化和果实成熟。以上就是今天分享的内容，喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。有任何养护问题，欢迎在评论区交流。感谢观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持。我们下期再见。